हेलो एवरीवन माय नेम इज तमन्ना चौधरी हम फोर ब्रेन कर चुके हैं पूरा अब हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को करके ये ब्रेन टॉपिक खत्म कर देंगे तो मिड ब्रेन का एम्ब्रोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है मीजन सेफेलॉन और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं मेड मिक्स से मेड से मिड और मिक्स से मिस मीजन से फैलॉन सो लोकेशन क्या है मिड ब्रेन की ये थेलेमस ऑफ ऑफ फोर ब्रेन के नीचे और पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के ऊपर इन दोनों के बीच में लोकेटेड है हमारा मिड ब्रेन अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके डॉर्सल पोजीशन पे मतलब डॉर्सल का मतलब होता है सन की तरफ तो जिसकी डॉर्सल पोजीशन है वहां पर चार स्वेलिंग्स या फिर लोब्स हैं जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना बोलते हैं तो जो दो लोब्स ऊपर की साइड है वो है सुपीरियर कॉलिक्यूलाय और जो दो लोब्स नीचे की साइड है वो है इन्फीरियर कॉलिक्यूलाय सो क्या फंक्शन होते हैं इनके ये विजुअल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करती है मतलब ये सेंसरी इम्पल्स रिसीव करेगी आई और हेड से और फिर बाद में उसको मतलब रिस्पॉन्स के लिए वो प्रोसेस करेगी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज को देखने के लिए अपना सर घुमा रहे हो तो यहाँ पर दो सेंसरी चीजें आ रही है एक आपकी आंखें और एक आपकी हेड की मसल्स सो ये दोनों चीजों को जो रिसीव करते हैं ना इन दोनों से जो इम्पल्स वो होता है हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का रीजन और जो रिसीव करता है इम्पल्स हमारे हेड के मसल्स और ईयर से वो है हमारा इन्फीरियर कॉलिक्यूला है मतलब ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करेगा क्योंकि ईयर है और ये विजुअल रिफ्लेक्सेस क्योंकि आंखें हैं सो so, देखो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पटाखे फूट रहे हैं तो आप साइड में देखोगे देखने के लिए मतलब लेकिन आपने क्यों देखा क्योंकि आपको आवाज आई उस आवाज ने आपकी हेड मसल्स को ट्रिगर किया कि मूड और उस चीज को देख तो ये रिफ्लेक्सेस जो है उसको कंट्रोल करता है हमारा इन्फीरियर कॉलिक्यूला अब एक कैनल है जिसको हम बोलेंगे सेरिब्रल एक्वाडक्ट ये मैं करा चुकी हूँ ये मिड ब्रेन से पास करता है और इसको हम इटर भी बोलते हैं ये क्या करता है ये थर्ड वेंट्रिकल जो कि है हमारा डायन सेफेलॉन उसको कनेक्ट करता है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से जो कि है हमारे पॉन्ज और मेड्यूला और ये फुल ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लोइड है अब हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसका एम्ब्रोलॉजिकल कंपोनेंट है रोम्बन सेफेलॉन अब इसके तीन पार्ट्स हैं एक है पॉन्स एक है सेरिबेलम और एक है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा सो so, पॉन्स से स्टार्ट करते हैं ये पॉन्स कुछ नहीं है बस एक फाइबर मतलब ये बस एक ट्रैक्ट है नर्व फाइबर्स का जो कनेक्ट करता है हमारे डिफरेंट रीजन ब्रेन्स के डिफरेंट रीजन्स को सो so, हम ये ऑब्वियसली सेरिबेलम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में भी लिंक होगा इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द न्यूरोनल लिंक बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इस पॉन्स के अंदर एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है वो क्या करता है वो मॉडरेट करता है फंक्शन को किसके फंक्शन को सेरिब्रल रिदम सेंटर के फंक्शन को जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है सो ये किसको वो मॉडरेट करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को जिसका फंक्शन है हमारी स्पीड ऑफ रेस्पिरेशन को अल्टर करना और ये रिदम सेंटर प्रेजेंट है हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में मूविंग टू सेरिबेलम अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का वो है सेरिबेलम अब बिल्कुल सेरिब्रम की तरह इसके दो हेमिस्फीयर हैं और वहां पर जैसे एक इंसीजन थी जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रही थी वैसे ही यहाँ पर वर्मिस है वॉर्म लाइक अपीरियंस दे रही है ये इसको इसलिए इसको हम वर्मिस बोलते हैं अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बाहर की साइड ग्रे मैटर है ग्रे मैटर से आप क्या समझते हो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन और अंदर की साइड है वाइट मैटर मतलब क्या समझते हो माइलिनेटेड न्यूरॉन और ये बहुत ही ज्यादा कॉन्विलेटेड स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी बहुत सारी डिप्रेशन हैं और इंसीजन हैं बिल्कुल सेरिब्रम की तरह और अब इस ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बीच की जो लेयर है मिडल लेयर वहां पर प्रेजेंट है पुरकिंजे सेल्स पुरकिंजे सेल्स माने जाते हैं कि वो हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स हैं। वो कहां पर प्रेजेंट है सेरिबेलम में अब ये जो व्हाइट एंड ग्रे मैटर है ना ये एक ट्री लाइक अपीरियंस दे देता है सेरिबेलम को इसलिए हम इसको आर्बोर वीटे भी बोलते हैं 
अब हम अगर सेरिब्रल सेरिबेलम की बात करें तो तीन बंडल्स तीन पैर ऑफ बंडल्स हैं जो माइलिनेटेड फाइबर्स की बनी हुई है और वो कहाँ प्रेजेंट है सेरिबेलम में इनको हम इसीलिए बोलते हैं सेरिबेलर पेडांकल्स और इनका ये फंक्शन होता है कि ये सेरिबेलम को दूसरे सी के पार्ट से ज्वाइन uh, करती है फॉर एग्जाम्पल जो सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल होता है वो कनेक्ट करता है मिड ब्रेन को सेरिबेलम से मिडल सेरिबेलर पंडाकल कनेक्ट करता है पॉन्स को सेरिबेलम से और इन्फीरियर सेरिबेलर पडंकल कनेक्ट करता है सेरिबेलम को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड से अब इसके फंक्शन सुन लो ये मॉड्यूलेट और रेगुलेट करता है मोटर कमांड्स को मतलब जितनी भी लोकोमोशन जितनी भी वॉलेंट्री वौल, एक्टिविटीज जो रिस्पॉन्सिबल है लोकोमोशन के लिए उसको मॉडरेट और रेकग्नाइज करेगा हमारा सेरिबेलम और जितने भी रैपिड मस्क्यूलर एक्टिविटीज हैं उनको भी हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करेगा और ये सेरिबेलम उन्ही एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो सारी इनवॉलेंट्री हैं बस कुछ कुछ वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं जैसे कि लर्निंग एट द अर्ली स्टेजेस जिसको सेरिबेलम कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारा थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन का ये वो चीज है ये ब्रिज है जो ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से और इसके अंदर एक रिदम सेंटर है जिसका फंक्शन क्या है वो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करेगा और इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कौन कंट्रोल और मॉडरेट करता है हमारा पॉन्स का न्यूमोटेक्सिक सेंटर अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कार्डियोवेस्कुलर सेंटर भी है जो हमारी कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है हमारी जो हार्ट बीट है और रेट ऑफ हार्ट बीट है इन सब चीजों को मतलब कंट्रोल करता है इसलिए हम कह देते हैं इट इज द पार्ट ऑफ ए और ये हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है तो आप देख सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है इसकी वजह से जैसे ही मेड्यूला ऑब्लोंगेटा डिस्ट्रक्ट होता है एक इंसान की इमीडिएट डेथ हो जाती है सो so, एक बार अब हमने ह्यूमन ब्रेन पढ़ लिया तो अब हम उसके मेजर फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं एक मिनट हाँ तो उसके बेसिक फंक्शन क्या है वो वॉलेंट्री मूवमेंट को आ, ऑर्गेनाइज करता है रिकग्नाइज करता है और रिस्पॉन्स देता है उसके लिए फिर वो बैलेंस ऑफ बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिर जो वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट हो गया किडनी हो गई लंग्स लिवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकी फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रेन थर्मो रेगुलेशन करता है कौन हिपोथेलेमस सॉरी हाइपोथेलेमस जो है वो थर्मो रेगुलेशन में पार्ट लेता है हंगर एंड थर्स्ट भी कंट्रोल करता है हमारा ह्यूमन ब्रेन जो हमारी काइकार्डियन साइकिल है जो कि जिसको हम बोलते हैं 24 फोर आवर रिदम साइकिल उसको भी ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को भी हमारा हाइपोथेलेमस कंट्रोल करता है मतलब आप ये लगा लो कि ह्यूमन ब्रेन इज द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑल दी सेंसेशन ऑल दी इंफॉर्मेशन रीचिंग इट सो इतना ज्यादा प्यारा एंड काम का है हमारा ह्यूमन ब्रेन सो so, अब नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट कर देंगे हमारा स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शंस सो ह्यूमन ब्रेन यहीं तक था थैंक यू सो मच